ஹாய் ஒரு ஒன் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு வீடியோவில் இருக்கும் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் நீங்கள் நல்லா டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் எல்லாமே எழுதணும்னா இந்த வீடியோ ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ரேங்க் கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களால் மேட்ரிக்ஸில் ஒரு ஃபைவ் மார்க் எழுத முடியும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நாலு எக்ஸைஸ் பிரச்சனை கிடையாது அஞ்சாவது ஆறாவது ஏழாவது எக்ஸைஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தா ரேங்க் கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம ஏதாவது பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் டே த்ரீல இருக்கும் கிராஸ் சீரியஸில் ஸோ நாற்பது நாள் இந்த லீவில் நம்ம போட்டுட்டு இருக்கோம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கீங்க தெரியுது ஆனால் நாளுக்கு நாள் ஆள் கம்மியாகுது பார்க்கலாம் நீங்கள் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் நான் வந்து போடுவேன் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்கன்னா யாருமே ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா நான் வேறு ஏதாவது வீடியோ போடுவேன் அதுக்கு தான் சரிங்களா தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க கீழே அந்த லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் சொல்லுங்கள் டே இதை எடுத்து போடுறா லீவு டைம் எடுத்து படிடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுங்க நிறைய பேர் சும்மா சுற்றிட்டு இருக்காங்க ஸோ சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது எப்படி ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இது தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் நான் சொன்ன மாதிரி லாஸ்ட் மூணு எக்ஸைஸ் போட முடியும் ஸோ ரோ ரிடெக்ஷன் மெத்தடில் போட போகிறோம் ரோ ரிடெக்ஷனுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன எக்லான் ஃபார்ம் எக்லான் ஃபார்ம்னாலும் ரோ ரிடெக்ஷன் மெத்தட்னாலும் ஒன்று தான் சரிங்களா ரேங்க் இப்போ ஒரு வேளை கொஸ்டின் பேப்பரில் ஃபைண்டு ரேங்க்குன்ட்டா நீங்கள் என்ன மெத்தட் வேணாலும் போகலாம் மொத்தம் நமக்கு மூணு மெத்தட் இருக்குது மைனர் மெத்தட் ரேங்க் மெத்தட் ரேங் ரோ ரிடெக்ஷன் மெத்தட் ஜா காட் ஜார்டன் மெத்தட் நான் இப்போ போட போகிறது எக்லான் மெத்தட் ஆர் ரோ ரிடெக்ஷன் மெத்தட் ரெண்டு ஒன்று தான் ஸோ கொஸ்டின் பேப்பரில் அவன் மெத்தடை மென்ஷன் பண்ணிட்டானா அதில் தான் நீங்கள் போடணும் பண்ணலைனா நீங்கள் எந்த மெத்தடில் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் பட் இது நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சு தான் ஆகணும் ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மெத்தட் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் இந்த மெத்தட் தெரிஞ்சால் தான் லாஸ்ட் மூணு எக்ஸைஸ் போட முடியும் கொடுக்கப்பட்ட மேட்ரிக்ஸை ஏன்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் சிம்பிளான ஒரு வே சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒன் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோ ஒன் இல்லைன்னாலும் பிரச்சனை இல்லை வேறு எதாவது நம்பர் இருந்தாலும் போதும் ஆனால் ஒன் இருந்தால் சௌரியம் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஆனால் ஒன் இருந்தால் சௌரியம் சரியா ஒன் இருந்தால் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அடுத்த நம்பர் ஜீரோவாக இருக்கணும் இந்த நம்பரும் ஜீரோவாக இருக்கணும் இந்த நம்பரும் ஜீரோவாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி அப்பர் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்மேட்டில் வரணும் மேட்ரிக்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அது பேர் தான் எக்லான் ஃபார்ம் ரோ ரிடெக்ஷன் மெத்தட் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ எக்லான் ஃபார்முக்கு வந்துருச்சு அப்படிங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஈஸிக்குவல் அப்படிங்கிறது எக்லான் ஃபார்ம் சிம்பிள் இது போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஈக்குவலுக்கு நேராக போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் இருக்குது இந்த ரோலு அதனால் இந்த ரோல் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் எந்த ரோலை நான் இப்போ இங்கே ஜீரோ வர வைக்கணும் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன ஜீரோ வர வைக்கணும் ஜீரோ வர வைக்கணும்னா எந்த ரோல் ஆப்ரேஷன் ஆர் டூவில் ஆப்ரேஷன் எந்த ரோலேருந்து எந்த ரோ பண்ணணும்னு ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோ ஆர் டூவில் என்ன என்ன ரோ ஆப்ரேஷன் பண்ணுற அந்த ரோவே திருப்பி எழுது ஆர் டூ ரோ ஆப்ரேஷன் மட்டும்தான் பண்ணணும் காலம் ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடாது ரோ ஆப்ரேஷன் மட்டும்தான் சரிங்களா அப்போது எப்பவுமே மேலே இருக்க ரோ கூட பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் கீழே இருக்க ரோவும் பண்ணிக்கலாம் பட் மேலே இருக்க ரோ ட்ரை பண்ணுங்கள் மேலே இருக்க ரோ பேர் என்ன ஆர் ஒன் ஸோ இங்கே ஒன் இருக்குது அப்போ இங்கே மைனஸ் டூ வந்தால் நல்லாயிருக்கும் கரெக்டாக அப்போ டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ ஆர் ஒன்னுக்கு மைனஸ் டூ நீங்கள் போட்டால் இந்த இடத்துல கூட்டி பாருங்கள் டூ மைனஸ் டூ கூட்டினா இங்கே ஜீரோ ஆர் டூங்கிறது டூ ஆர் ஒன்னுங்கிறது மண் இன் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ வந்துருச்சா அந்த மாதிரி இப்போ பாருங்கள் ஆர் டூங்கிறது என்னது மைனஸ் ஒன் சரியா மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் என்னது ஒன் போட்டாச்சா அப்போது மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ இந்த மாதிரி நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சரியா அடுத்தது இல்லைன்னா மனசுலே பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஆர் டூக்கு பதில் என்னது த்ரீ ஆர் ஒன்றுக்கு பதில் ஒன் ஒன் இன் டூ மைனஸ் டூ த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன் அந்த மாதிரி டேரெக்டாகவும் போடலாம் ஆர் டூ என்னது ஃபோர் ஆர் டூ என்னது ஃபோர் மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் என்னது த்ரீ அப்போ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸு ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸு மைனஸ் டூ ஓகேவா இப்போ ஆர் த்ரீயில் ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறீங்கன்னா இங்கே ஜீரோ வர வைக்கணும் கரெக்டாக தேர்ட் ரோவில் ஜீரோ வர வைக்கணும் அப்போ ஆர் த்ரீயில் ஆப்ரேஷன் ஆர் த்ரீ என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோ அது போடுங்க ஆர் டூ கூடையும் பண்ணலாம் ஆர் ஒன் கூடையும் பண்ணலாம் நான் ஆர் ஒன் கூட பண்ணுறேன் ஏன்னா ஆர் ஒனில் எனக்கு ஒன் இருக்குது ஈஸியாகவே நான் பண்ணிடலாம் ஆர் டூவில் பண்ணினா கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஆனால் பண்ணிக்கலாம் ஆர் ஒனில் நான் பண்ண போகிறேன் இங்கே ஃபைவ் இருக்கா ஆர் ஒனில் மைனஸ் ஃபைவ் போட்டால் ஜீரோ தானே அப்போ மைனஸ்
R2 கூட பண்ணுங்க ஏன்னா 0 plus 0 நாலும் ஒன்று தான் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ நாலும் ஜீரோ தான் ஸோ அதனால் ஆர் டூ கூடவே பண்ணுங்க அப்போ ஆர் டூ போட்டாச்சு என்ன போடணும் மைனஸ் டூ ஏன்னா ஆல்ரெடி மைனஸ் மைனஸ் இருக்குது இன்னொரு மைனஸ் போட்டால் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் தான் ஆகும் டூ ஏம் போட்டோம்னா இங்கே சிக்ஸ் ஆயிரும் அப்போ ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஆயிரும் அதனால் மைனஸ் டூ போட்டேன் அப்போ ஜீரோ ஜீரோ ஆர் த்ரீ என்னது டூ இது வந்து மைனஸ் டூ ஜீரோ ஆர் த்ரீ என்னது மைனஸ் ஃபோர் இது வந்து மைனஸ் டூ இன்டூ ஆர் டூ ஆர் டூ வந்து மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் டூ சாரி ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஜீரோ நீங்கள் வேணால் எழுதி பாருங்கள் சரியா ரொம்ப சூப்பராக போட்டு முடிச்சிடலாம் நமக்கு எக்லான் ஃபார்ம் அந்த அந்த அப்பர் ட்ரையாங்கிள் வந்துருச்சு அப்போ நம்பர் ஆஃப் ரோஸில் எவ்வளோ ஜீரோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அப்போது ஃபஸ்ட் ரோலையும் நம்பர் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் நம்பர் இருக்குது செகண்ட் ரோலையும் மூணு இடத்துல நம்பர் இருக்குது தேர்ட் ரோவில் நம்பரே இல்லை அதனால் அந்த ரோ கணக்கை வச்சுக்கூடாது எவ்வளோ ரோ இருக்கோ அந்த ரோ தான் ஆன்ஸ் அதான் ரேங்க் ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு டூ எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எவ்வளோ ரோவில் நம்பர் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ரெண்டு ரோவில் நம்பர் இருக்குது மூணாவது ரோவில் நம்பர் இல்லை மூணாவது ரோ உமிட் பண்ணிட்டு எவ்வளோ ரோ இருக்கோ ரெண்டு ரோ இருக்கா அதனால் ரேங்க் ரெண்டு புரிஞ்சுதா ஈஸியான சம்மு இந்த மாதிரி போட்டு பழகினா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட் எக்ஸைஸில் ஏன் சார் சம்மு நிறையா இருக்குது விட்டிங்க அது நான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் போடுவேன் ஸோ அடுத்து இது ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் சிம்பிளான சம்மு எக்லான் ஃபார்மு இங்கே த்ரீ மைனஸ் எயிட்டு ஃபைவ் டூ நான் என்ன சொன்னவங்க கிட்டே ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வருதான்னு பாருங்கள் ஒன்று வரலன்னா வேறு எதாவது நம்பர் இருக்குன்னா ஓகே ஆனால் ஜீரோ இருக்கக்கூடாது ஜீரோ இருக்கா இல்லை அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரோ ஒன்று பிரச்சனையும் இல்லை செகண்ட் ரோ பாருங்கள் டூ இருக்குது செகண்ட் ரோவில் ஜீரோ பண்ணணும் எனக்கு செகண்ட் ரோவில் ஜீரோ பண்ணணும் அப்போது ஆர் டூவில் ஆப்ரேஷன் யார் கூட பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஆர் ஒன் கூட அப்போது நீங்கள் நல்லா கவனிங்க இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த மூணு இது கூட இன்ட்டு பண்ணுங்கள் இந்த ரெண்டு இது கூட பண்ணுங்கள் அப்படி அதாவது பாருங்கள் இது நம்ம மைனஸ் பண்ணியெல்லாம் ஜீரோ பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது இதோட இன்ட்டு பண்ணுங்கள் இது இதோட இன்ட்டு பண்ணுங்கள் அப்போ ரோ டூவை த்ரீயால் இன்ட்டு பண்ணுங்கள் ரோ ஒன்னை டூவால் இன்ட்டு பண்ணுங்கள் மைனஸ் டூ போட்டால் ஜீரோ நீங்கள் வேணால் போட்டு பாருங்கள் த்ரீ ஆர் டூ த்ரீ ஆர் டூனா த்ரீ இன்ட்டு ஆர் டூ என்னது மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் என்னது மைனஸ் எயிட் அப்போ மைனஸ் என்ன வரும் ஒன் அந்த மாதிரி நீங்கள் போடணும் ஆர் டூ என்னது ஒன் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் டூ சார் டென் டென்லேருந்து த்ரீ போச்சுன்னா மைனஸ் செவன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் போடணும் அடுத்து த்ரீ இன்ட்டு ஆர் டூ தானே ஆர் டூ என்னது ஃபோர் மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் வந்து டூ 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 சார் ஃபோர் டுவெல் மைனஸ் ஃபோர் எயிட் புரியுதா இந்த மாதிரி எடுத்து எழுதி நீ பண்ணுறனா பண்ணுங்க ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அடுத்தது ஆர் த்ரீயில் ஆப்ரேஷன் ஆர் த்ரீயில் ஆப்ரேஷன் இங்கே ஆல்ரெடி சூப்பராக இருக்குது மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஆர் டூ கூட பண்ணுவியா ஆர் ஒன் கூட பண்ணுவியா ஆர் டூ கூட பண்ணால் காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்கும் நான் ஆர் டூ கூடையும் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஆர் ஒன் கூட பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் ஆர் ஒன் கூடையே நான் பண்ணிக்கிறேன் அப்போது ஆர் டூ கூடையும் பண்ணிக்கலாம் ஓ இஷ்டம் ஆர் ஒன் கூடையே நான் பண்ணிக்கிறேன் அப்போது ஆர் த்ரீ ஆப்ரேஷன் ஆர் ஒன் கூட பண்ண போகிறேன் அப்போது ஆர் த்ரீயில் த்ரீயால் இன்ட்டு போகணும் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஜீரோ தானே அப்போது ப்ளஸ் ஓகே ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்கணும் ப்ளஸ் போட்டேன் ஜீரோ அப்போது த்ரீ ஆர் த்ரீ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ டூ மைனஸ் மைனஸ் எயிட் சிக்ஸ் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் டூ அடுத்த த்ரீ ஆர் த்ரீ த்ரீ இன்டு த்ரீ நைன் ஆர் ஒன் வந்து ஃபைவ் நைன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபோர்டீன் த்ரீ இன்டு டூ சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஓகே அடுத்தது இப்போ நம்ம எய்ம் வந்து தேர்ட் ரோ தான் மைனஸ் எயிட் ஃபைவ் டூ ஃபஸ்ட் ரோவில் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை செகண்ட் ரோலையும் எந்த சேஞ்சும் இல்லை இப்போ தேர்ட் ரோவில் இந்த இடத்துல எனக்கு ஜீரோ வரணும் அதனால் தேர்ட் ரோவில் ஆப்ரேஷன் இனிமேல் ஆர் ஒன்றை தொட முடியாது ஏன்னா ஜீரோ இங்கே வந்துருச்சு ஆர் 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 ஒன்றை தொட்டனா த்ரீ வந்துடும் அதனால் ஆர் டூ கூட தான் பண்ணணும் ஆர் த்ரீ ஆர் டூ அப்போ ஆர் டூ கூட பண்ணும்போது இங்கே டூ வந்தால் நல்லாயிருக்குமா அப்போ ரோ டூவில் டூ என்ன டூ ப்ளஸ் டூ ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்குது அதனால் ஜீரோ ஜீரோ நீயே போட்டுப்பார் ஜீரோ வருதான்னு அடுத்தது ஆர் த்ரீயில் ஃபோர்டீன் செவன் டூ சார் மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஜீரோ ஆர் த்ரீயில் மைனஸ் ஃபோர் அப்புறம் டூ இன்டூ ஆர்
ஓகேவா வேறு எதுவும் போட தேவையில்லை இந்த மூணு சம் திரும்ப ரிப்பீட்டாக போடும் இந்த சம்மில் பாருங்கள் ஜீரோ இருக்குது அப்போ ஏ ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஜீரோ த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ இருக்கக்கூடாது இல்லை ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ரோட ஜீரோ இருக்கணுமா ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டு ஜீரோ இருக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ஒன் இருக்கலாம் இல்லைன்னா எனி நான் ஜீரோ ரோ நான் ஜீரோவாக இருக்கலாம் அப்போ நான் ரோவை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ரோவை இன்டர்சேஞ்ச் ஆர் ஒன்று ஆர் டூ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா மூணாவது ரோவை அப்படியே வச்சுக்கோ அப்போ ஆர் ஒன் இன்டர்சேஞ்ச் ஆர் டூ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இப்போ அடுத்தது மைனஸ் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபைவ் இப்போது செகண்ட் ரோவில் எதாவது மாற்றம் பண்ணுமா தேவையில்லை நம்ம கோல் என்ன ஃபஸ்ட்டு ரோவில் நாட்டிக்கோடு ஜீரோ வரணும் இருக்குது அதனால் பிரச்சனை இல்லை செகண்ட் ரோவில் ஜீரோ வரணும் இருக்குது அதனால் அந்த ரோவில் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை தேர்ட் ரோவில் ஜீரோ வரணும் இல்லை அப்போ நம்ம ஜீரோ வர வச்சிடலாம் எப்படின்னா சுலபம் ஆர் த்ரீ யார் கூட பண்ண போகிறேன் ஆர் டூ கூட ஆல்ரெடி ஜீரோ இருக்குது அதனால் தேவையில்லை ஆர் ஒன் கூட பண்ணுங்க ஆர் ஒன் கூட தான் நம்ம பண்ணணும் ஆர் டூ கூட பண்ணிங்கன்னா திரும்பவும் நம்பர் தான் வரும் ஃபோர் ப்ளஸ் ஜீரோ ஃபோர் தானே வரும் ஆனால் மேலே இருக்கிறது பண்ண அப்போ மைனஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்குது அப்போ மைனஸ் பண்ணால் ப்ளஸ் ஃபோர் ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்குல்ல புரிஞ்சுதா அப்போ ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஜீரோ பாருங்கள் ஃபோர் இன்ட்டு ஆர் ஒன் ஜீரோ இன்ட்டு ஃபோர் ஜீரோ ஆர் த்ரீ வந்து டூ அடுத்தது ஜீ ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட்டு எயிட் ப்ளஸ் ஜீரோ எயிட் அடுத்து ஆர் த்ரீ வந்து ஜீரோ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இனி இங்கே ஜீரோ வர வைக்கணும் ஆர் த்ரீயில் ரொம்ப சிம்பிள் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபைவ் செகண்ட் ரோடு எந்த சேஞ்சும் இல்லை தேர்ட் ரோடை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணணும் எங்கே சேஞ்ச் பண்ணணும் இங்கே ஜீரோ வர வைக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன் இங்கே வேறு நம்பர் இங்கே வேறு நம்பர் இருந்ததுன்னா யோசிக்காத உன்னால் ஜி ஒன்று இருந்தால் ஜீரோ வர வச்சிடலாம் ஒன்று தான் இல்லை இல்லை அதனால் இந்த நம்பரால் இது இன்ட்டு பண்ணும் இந்த நம்பரால் இது இன்ட்டு பண்ணும் அப்போது ரோ த்ரீ ஆப்ரேஷன் யார் கூட ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் ஆர் டூ கூட தான் ஆர் ஒன் கூட பண்ணக்கூடாது தானே கடைசியாக ஓகே அப்போது என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் ரோ டூ வந்து டூவால் இன்ட்டு பண்ணணும் ரோ த்ரீ வந்து த்ரீயால் இன்ட்டு பண்ணணும் மாற்றி அப்போது ஜீரோ அப்போது இப்போ பாருங்கள் த்ரீ ஆர் த்ரீ எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ டுவெண்ட்டி டூ ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஆர் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி மைனஸ் டுவெல் ஃபார்ட்டி எயிட் அவ்வளோதான் இதே ஆன்சர் நீங்கள் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தால் இங்கே அப்படி எழுதி பாருங்கள் த்ரீ ஆர் த்ரீ என்னது ட்வெண்ட்டி மைனஸ் டூ ஆர் டூ என்னது மேலே என்னது சிக்ஸ் அப்போது சிக்ஸ்டி மைனஸ் டுவெல் சிக்ஸ்டி மைனஸ் டுவெல் ஃபார்ட்டி எயிட் அவ்வளோதான் இதோட நீ பாட்டிக்கலாம் ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா போட்டு பார்த்து பார்த்துக்கலாம் அப்போ ரேங்க் என்னது ரோ ஆஃப் ஏ என்னது எல்லா ரோலையும் நம்பர் இருக்குது அப்போ மூணு அவ்வளோதான் புரிஞ்சுதா எனக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் தேர்ட்டின் நீங்கள் போடுங்க அண்ட் இந்த மூணு சம்மும் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ரேங்க் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஹவு டு ஃபைண்ட் ரேங்க் இன் ரோ ரிடக்ஷன் மெத்தட் ஆர் எக்லான் ஃபார்ம் ரெண்டு ஒன்று தான் மைனர் மெத்தடும் கார்ட் ஜார்டன் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் பட் அதிகமாக இதுதான் கேட்பாங்க அண்ட் இது தெரிஞ்சால் லாஸ்ட் மூணு எக்ஸைஸ் போட முடியும் ஹவு டு ஃபைண்ட் ரேங்க் ரேங்க் தெரியும் எதுவுமே பண்ண முடியாது மேட்ரிக்ஸ் சரியா ஸோ அதனால் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணு